السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيف كنتوا تنتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير وأحسن الأحوال أهلا بصحاب الديكور والتاويل اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم هاد التحفة اللي هي عبارة عن كونسول مع المرايا اللي جات راقية وجميلة وعجبتني وبغيت نوريكم نشارك معكم الطريقة كيفاش صعوبتهم هي الفيديو غادي يكون شوية طويل ولكن فيه مراحل كثيرة ومتعددة وفيه مرايا وفيه كونسول اللي درتهم فيديو واحد وتنتمنى انكم تشوفوه من الاول حتى الاخر لانه يستاهل واي واحد يقدر يصوب بحاله لانه ماشي صعيب خص غير شي شويه ديال الخاطر والناس المحبين الاعمال اليدويه غادي يحبوا انهم تيحبوا يصوبوا حاجه بيديهم لان ملي تنصوبوا حاجه بيدينا هي اولا تتكون رخيصه وثانيا تتكون تيكون الانسان فرحان بحاجه اللي تيصوب بيديه يلا معايا باش نشوفوا كيفاش صوبنا هاد الكونسول نبداو على بركه الله غادي نحتاجو الكارتون كما تتشوفو غادي نحتاجو الزوج ديال الكارتون غيكون الشكل ديالهم مستطيل اما القياسات تتبقى اختيارية آه، نتوما تختارو القياسات اللي بغيتو اما تكبرو اما تصغرو آه، هنا غادي نحتاجو لجوج كارتونات غادي نحتاجو لهادوك القطع ديال الكارتون اللي غادي يكون متضع متضع متضاعف آه، هو اصلا هكا كان وانا استغليتو انني غادي نستعملو اذا غادي ناخد الكارتون الاول آه، وهنايا تبعو معايا المراحل لان هذا الفيديو ديال اليوم غيكون فيه مراحل كثيره لانه فيه قطع كثار وفيه خدمه كثيره اذا غادي ناخد هذا الكارتون الاول اللي غادي تشوفوا غادي نديرو على هذا الشكل غادي ناخد العلب ديال هادو اللي تن ماشي علب الكارتون اللي تنحطوا فيه البيض اللي اي واحد تيعرفو ديال تيكونوا قاصحين حتى هما اللي نقدر نديرهم في الداخل باش غادي نثبت الداخل ديال الكارتون ما يجيش خاوي اذا غادي تبعوا معايا غادي نحطوا واحد بواحد حتى غادي نشوف بانه رجع عامر وقاصح مزيان باش ما يبقاش الخوا لداخل وهنا بعد ما عمرتو مزيان غادي نقبطو السكوتش وغادي نزيرو مزيان غادي نسد الجوانب باش يتزير بهذا السكوتش على هاد الطريقه غادي نحتاجو كذلك لهاد الورق اللاصق اللي الشكل ديالو بحال ديال المرايا آه غادي نحاول غادي نحاول ناخذ القياسات باش غادي نلصق كما لاحظتوا انني اختصرت آه لصقت بديك بديك الورق اللاصق ديك الكرتونه الاولى دابا غادي ناخذ هذه الكرتونه كما لاحظتوا ساليت الاولى دابا خديت الكرتونه الثانيه اللي حتى هي الشكل ديالها مستطيل وخديت ديك القطع ديال الكرتون اللي قلت لكم كان عندي هذه المستطيلات هما اصلا هكا ماشي انا اللي صوبتهم كانوا اصلا هاد المستطيلات في, في الباكيات ديال اللي كانوا تيجيوني اذا كانوا قاصحين حاولت ان نقطعهم قطع هكا قطع صغار خديت القياس ديال الداخل باش غادي نديرهم باش نديرهم لداخل باش يقبطوا الشكل القاصح باش ما يجيش باش مي الكرتون ما مي مي يتحركش اذا غادي ناخذ هذوك القطع الاوائل غادي نديرهم هنايا لانهم قاصحين جايين بحال الخشب قطع ديال الخشب وانتم تقدروا اما تصوبوا بالكرتون على هذا الشكل هذا تضبلوهم خمسة المرات واما تجيبوا قطع ديال الخشب وتحطوهم لداخل لانني انا ما بغيتش ندير الخشب لانه اصلا هما قاصحين درت هاد القطع حتى هما لداخل وغادي نبدا نقطع ونلصق ونشوف على حساب عينيا واش ديك ديك الكرتون عمار ولا لا وخصو يكون بطبيعه الحال خصو يكون قاصح باش ما منين غادي نصوبو ما غاديش يتحل اذا غادي نستمر ها نتوما تبعوا معايا الطريقه وتشوفوا
وهنا تنستمر انني تندير القطع اللي كاينين باش الكرتون من الجوانب ما يبقاش هذا انت نجرب وهنايا هذاك خديت ديك القطعات اللي غادي ندير من الفوق ناخذ القياس ديالو وغادي نقطع باش غادي نديرهم من بعد من الفوق وهنا كما لاحظتوا انني صوت بالشمع ومن بعد زيرت بالسكوتش هذا تناخذ ديك العلبه اللي تتلاحظوا علبه صغيره ماشي صغيره المهم جات في خديت القياس ديالها جاتني باش غادي تكون لداخل عمرتها بالرمله بالرمل لان الرمل تيكون ثقيل عمرتها مزيان باش غادي نحطها هنايا باش غادي تثقل باش هذيك الكرتون ما يبقاش يمشي ويجي اذا خديت الثقل ماشي بزاف لان من بعد غادي ندير ديك الزاج المهرس اللي غادي يثقل هذيك اذا غادي درت عليها درت هذيك لداخل وغادي نثبتها حتى هي بالشمع ما بين هذوك جوج القطع وغادي تكون قاصحه مزيان وغادي تثقل الكرتون اللي غادي يكون واقف وهنا كيما لاحظتوا انني دابا كملت القطعه الاخيره اللي غادي نسد بها ديك الكرتونه سديتها مزيان وهنايا غادي يبدا مرحله ديال التغلاف هنايا هذا حتى هو ورق لاصق اللي سبق لي وصوت به حتى هو وفيه هذا اللمعان اللي حطيته حطيته حتى هو على هذا على هذه القطعه هذه المستطيل اللي صوت اللي اللي تبت بديك الحجر لداخل اذا هذا المستطيل غادي يكون على هذا الشكل ها انتم الطريقه اللي تتشوفوا هانتم الشكل اللي شفتو هنايا تناخذ ديك القطع ديال ديال الكرتون اللي عندي اللي قلت لكم اصلا هما انا ما صوبتهمش هما هكاك اصلا الحجم ديالهم غليظ كما تلاحظوا وانتم الكرتون تقدروا تدوبلوه عده مرات باش يجيكم هذا القياس هذا قلت لكم تدوبلوه ديروا عده مرات خمسه المرات ولا سته باش ياخذ هذا القياس هذا اللي العرض ديالو تيكون شويش فيه على عين سنتيمتر آه اذا خديت الاول كانوا عندي غير هاد القطع الصغار آه درت القطعه الثانيه اللي تتكون صغيره عليها وبطبيعه الحال غناخذ القياسات باش هذيك كان غادي ناخذ القياسات هي القطعه الاولى تكون هكا القطعه الثانيه تتكون صغر منها وغادي ناخذ القطعه الثالثه اللي غتكون حتى هي اصغر من الثانيه اذا والقياسات قلت لكم ما نقدرش نعطيكم القياسات لانكم نتوما على حساب اللي عندكم وعلى حساب الحجم اللي غادي ديروا انا تنعطيكم الشكل وانتوما تختاروا القياسات اللي بغيتوا أه هنايا غادي ناخذ الشمع وغادي نبدا نلصق القطع ديالي ديال ديال الكرتون الاولى ومن بعد غادي عاوتاني ناخذ القياس الثاني بنفس القياسات اللي خليت لتحتانيه غادي نخلي القياس الثاني أه تنخلي تقريبا آه شي تقريبا سنتيمتر او شي حاجه سنتيمتر ونص اللي تنخلي ما بين كل قطعه وقطعه تتكون اصغر القطعه الثالثه غتكون اصغر من القطعه الثانيه بطبيعه الحال الثانيه اصغر من من الاولى اذا هذا هو الشكل تبعوا معايا الطريقه وهكا غادي نحط عاوتاني القطع الاخرى اللي اللي الثالثه القطع الثالثه اللي يبقى وهذه هي اللي غادي تكون القاعده اللي غادي نحط فوق منها ديك العمود ديك ديك الكولون اللي غادي نحط من الفوق هو اللي غادي يكون هذه هي تكون القاعده ديالو هنايا كيما لصقت القطعه بثلاثه الاولى والثانيه والثالثه هنايا باش ما يبقاش باين هذوك الجوانب هنا 
درت ديك السكوتش باش غادي نرطبو باش ما يبقاش ملي غادي نغلفو ما يبقاش باين ديك الشكل اذا غادي نكمل نستمر حتى غادي نكمل كلشي الجوانب كلها على هذا الشكل كما تتشوفوا اذا غادي نستمر وغادي نكمل الجوانب بثلاثة وهنا تتشوفوا غادي نغلف عاوتاني بنفس الوراق اللي غلفت به الاول آه غادي نغلف بهذا الورق اللاصق حتى هو هذا التحتاني هذه الثانيه هذه القطعه ديال الكرتون الثانيه اللي غادي تكون هي الطويله اللي تكون بحال كولون بحال هذا هو الكولون اللي غادي نحط عليها ها هي قطعه طويله هذه هي اللي عمرت بالرمله هذه هي اللي كانت اللي عمرت بالرمله اذا هنايا غادي ندوز لمرحله وحده اخرى هي المرحله المرحله ديال التزيين بهذا الزاج اللي مهرس اللي تيتشرى هكاك سبق لي ودرت به اذا غادي ناخذ الغراء ديال الورق ديال الورق الكرتون الزاج المهم هذاك الغراء اللي تنستعملو ومعروف هو الغراء هذاك ديال اللي تيتخلط بالماء اذا خديت ديك القطع ديال الزاج اللي غادي نبقى نعمر القطع من بعد غادي نشف ومن بعد تنفضوه تنفضو ديك القطع ديال الزاج يهبط ومن بعد عاوتاني تنخليه ينشف ونزيد ندير عاوتاني الغراء مره ثانيه وثالثه حتى غادي نعمر الجوانب كلها اللي فارغه ومن بعد هذاك راه الفيرني غادي نحاول ندوز هذا برشاش هذا فيرني الفيرني اللي تيكون من من الفوق باش نثبت به ديك الاحجار هذاك رجعت القاعده اللي غادي تكون القاعده ديال ديك لا كولون اللي ديك العمود اللي غادي نحط عليه ديك العمود غلفتها درت لها ديك الكرتون القاصح من التحت باش يجي قاصح باش يقبط مزيان في الوقفه هادو الدوائر دوائر كما تلاحظوا دوائر ديال ديال الريدويات نتا الريدويات اللي تنعلقوا الستائر الدوائر ديال الستائر اللي انا صبغتهم بالذهبي ومن بعد درت لهم الفيرني هذا اللي تنوريكم راه فيرني باش دائما كنت ما تنبينش بان الفيرني وهي اي صبغه خصنا نديروا لها الفيرني هنا خديت القطعه الاولى ديال الكرتونه اول قطعه اللي بديت بها اللي هي مستطيله وعريضه في العرض ديالها اللي غادي نقلبها على الجانب وغادي نبدا نلصق فيها هاد الدوائر هادو ديال هاد الستائر اللي صبغتهم بالذهبي وغادي نحطهم وحده حده وحده على هاد الشكل حتى نكمل وهذه هي الطريقه باش غادي باش غادي نلصقهم اذا انا غادي نستمر حتى صوبت هاد الدوائر كلهم وكنت نستعن بديك لو تيوب ديال الغراء ديال بي 7000 تيلصق مزيان أه تقدروا تستغناو على مسد الشمع انا قلت لكم تنساعد بمسد الشمع لانه بسرعه تيلصق اما تقدر تستغناو عليه لان هذاك بي 7000 تيلصق مزيان أه جربته جربته زعما هو من الاحسن انني لا عندنا الوقت نديرو غير هذاك ديال بي 7000 اذا هذه هي الطريقه وريتكم انني كملت الجوانب الجوانب كلها كملتها هنا نفس الشيء غادي ندير ديك الغراء الابيض غندير الغراء الابيض هنا ما بقى ليش ديك الشيء علاش خلطت شويه مع الماء في في في, في, في البو ديالو وهنا غادي ندير ديك الغراء الابيض وعاوتاني غادي ندير ديك الزاج مكسر اللي تتشوفوا ها هو المكسور هذا اللي اصلا تيتشرى هكا اذا ها انتم تنستمر وغادي ندير نفس الشيء تنتمنى ان ان الشرح يكون واضح والصوره راها واضحه تتعبر عن نفسها اذا ها انتم كملتهم اذا هذا الشيء كله لانه فيه وقت وتاخذ وقت وتينشف نخليه تتينشف ينشف ومن بعد عاوتاني تنعاود هنايا هاد بي 7000 اللي قلت لكم تنغلف تنصوب به اي حاجه هنايا غادي نرجعوا للسطخاس هذاك السطخاس اللي اللي قطعتو شرائط شرائط وغادي نبدا نلصق بهاد بي 7000 بي 7000 غادي نلصق به هاد هاد السطخاس وغادي نختصر لان الفيديو بما انه طويل اذا تنختصر كاين شي صور اللي بحال هكا سطخاس ما كاينلاش نخليه يبان كله اذا غادي نقطع وغادي نكمل انتم لاحظتوا انني كملت ديك القاعده اللي غادي تكون ديال ديك ديك العمود وهذه هي اللي غتكون الفوق 
هذه الفوق والعمود هو الثاني وديك اللي هذه هي القاعده ديال ديك لا كولون ديك العمود اللي غادي نلصقوا هنايا اللي سبق لي وصوبته ونشاف وخدا وقت نتوما آه تتشوفوا الفيديو هكا ولكن راه واخد آه عده ايام باش باش تكتمل هذا هذا الفيديو هذا اذا غادي غادي نلصق بعد ما لصقته ودرت له عده مرات ديك الزاج وبطبيعة الحال درت له كما قلت لكم الفيرني هنايا لصقته في القاعده دابا غادي نلصق هذا بقى لي الشيء الاخر ديال هذا الكونسول هو انني غادي ندير لها المرايه من الفوق هاد المرآة اللي عندي هكا هاد الشكيلات هذا وهاد المرايات تلقاوهم في في المحلات اللي تيبيعوا هاد الشيء ديال المرايات ديال ديال الحمامات و وبالخصوص كاينين في ايكيا راه اللي تيعرفوا ايكيا يقدروا يجبروهم في ايكيا اذا غادي نلصق بهذا الغراء هذا ديال ب 7000 اللي قلت تيلصق مزيان خصو غير الوقت اذا نتقلوا عليه شي حاجه ملي ندير هاد البرايات هكا نتقلوا عليه ومن بعد باش ينشف هنايا هنا الجوانب اللي بقاو اللي ما درتش اللي تتشوفوا عندهم عنده بحال دي فاغ ديك المرايات جاو بحال الامواج هنا غادي نلصق ديك الجوانب غادي ندير لهم الغراء الابيض اللي تتشوفوا وغادي ندير له عاوتاني نفس الشيء غادي ندير له ديك الزاج وغادي نصوبو من بعد غادي نخليه ينشف والمرحله عاوتاني وحده اخرى انني غادي نخليه غادي نولي نولي نعاود البلايص اللي تيكونوا خاويين ومن بعد عاوتاني غندير له الفيرني وهاد القطع ديال الزاج اللي تتشوفو تجبروهم في محلات ديال الديكورات وهذا هو الشكل من بعد ما نشف أه وعاودت له المره الثانيه الغراء وعاوتاني عمرته هنايا جات المرحله الاخيره المرحله الاخيره ديال اللي غادي نلصق فيها هذاك العمود مع القاعده ديالو هو اللي غادي نلصق مع هذا كما تتشوفوا هذا هو اخر مرحله اذا لصقته بمسد الشمع هنايا غادي ندوز المراه المراه اللي اللي غادي اللي غادي تكون هي ديالها هذه مراه كانت عندي قديمه كما لاحظتوا انتم تتشوفوا انها كانت ب مصبوغه بصباغه ديال الفيتخاي أه وانا ما بقاش قدامت والشكل ديالها ما عجبنيش مسحتها بديك وايت سبيريت باش نمسحو الطلاء باش نمسحو الصباغه أه مسحته وبغيت نستعملها اذا خديت هنايا عاوتاني هادوك الدوائر ديال الستائر اللي صبغتهم بالذهبي ومن بعد درت لهم الفيرني هنايا حطيت ديك المراه اللي مسحت اللي حيت لها ديك الرسم هنا غادي نبدا نحط ديك الدوائر وبطبيعه الحال غادي نستعن عاوتاني غادي ندير نفس الشيء بالغراء البيس بعلاف اللي غادي يلصق به اللي غادي ياخذ الوقت وتخليه ينشف أه وتيلصق مزيان اذا من الاحسن نستغناو على مسد الشمع أه الا كان عندنا الوقت أه واما نستعنو به الا بغينا نتعاونو بمسد الشمع اذا انا استغنيت عليه وخديت وقتي انني صوبت هذا الفيديو اذا غادي نكمل على هذه الطريقه وانا تنحط وحده حدا وحده كما تتشوفوا الصوره واضحه ومن بعد غادي ندير نفس الشيء غادي ندير الغراء الابيض وغادي ندير ديك قطع ديال الزاج ديال المرايه بهرسه وغادي نكمل
وفي الاخر غادي نزين بطبيعه الحال بنفس ستراس اللي صوبت به ديك القطعه ديال ديال الكونسول اذا هنايا غادي نزين بنفس القطع ديال ستراس بلا ما بينت لان اختصرت كما شفتوا وهنايا غادي ندير هذاك باش غادي نعلق المراه بحال دائما غادي نديرو كروشي اللور وغادي لان غادي نعلقها بالطول اذا آه درت لها الكروشي باش غادي نعلقها تتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم لان واخذت مني ايام كثيره باش صوبته وانا عجبني وفرحت بهذه النتيجه هذه اللي اللي خرجت آه تتمنى ان انتم يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ويلا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال آه ومحبي هذا الديكور بحال هكا تنتمنى انهم يديروا اللايكات وبالنسبه للي اول مره تيدخل القناه وتيشوف القناه وعجباته بطبيعه الحال نتمنى انه يدير وما يترددش انه يدير الاشتراك و... وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله لان بحال هاد الشكل ديال هاد ال... هاد لي كولون هادو مع ال... مع المرايات ديالهم تيطيحوا غاليا غادي تقولوا لي بان ما غادي يطيح غالي هو ما ما ما, ما تيتكلفش كثير بالنسبه لانها هاد بحال هاد الشكل هذا راه تيطيح تي... نقدروا تي... تقدري تشرى اكثر من 200 اورو اكثر 200 اورو باش باش نقدروا نشريوه اذا نقدروا حنا نصوبوا حاجه باقل تكلفه وماشي بثمن غالي هو الحاجه الوحيده هو ان ديك الزاج تلقاوه اما الشيء الاخر التباقي تنظن ان اي واحد يقدر يصوبها تنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ونتلاقوا فيديو اخر ان شاء الله ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته